mobil pacar aku itu Fortuner. Dia itu punya bisnis di mana-mana. Dia itu punya tambang, punya hotel, villa, apartemen sendiri. Ya nggak kayak kamu lah. Saya. Aduh kalau memang Saya. bisnis kamu tuh di mana-mana, otomatis kamu tuh bakalan beli mobil baru. Gak mungkin kamu itu naik mobil yang suka mogok. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Aduh, mobilnya mogok saya Bentar, bentar uh, Sayang, mobilnya mogok sayang Kok bisa mogok? Saya nggak kamu servis setiap bulannya. Oh, nggak paham juga. Soalnya setiap aku servis, kata bengkelnya juga gak ada kendala apa-apa. Ini juga tahun keluaran terbaru kok. Maksudnya juga mobil baru, bukan seperti mobil tua aku. Kalau mobil tua aku memang langganan mogok. Cuman kalau mobil ini aku nggak paham, kenapa juga bisa mogok ya? Tapi aneh saya, masa mobil kayak gini masih mogok? Udah nggak zamannya dia kalau mogok itu biasanya mobil yang udah tua. Ini kan keluaran terbaru. Oh, uh, ya, ya, ya. Sayang, sayang. Hmm. Uh, kita kan mobil di tengah ya, aku lupa Biar gak, gak pas dua kali, gak dikelang sama polisi Aku minta tolong didorong ya sayang ya uh, Aku dorong mobil? Iya, iya sayang, I- bentar iya, aja ya sayang iya, ya iya, iya. Ya, Akhirnya hidup kok sayang, cuman ya mesinnya mati sayang ya ya terus sayang ya wah wah sip 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 ya sayang depan lagi dorong sayang lagi sayang ya kurang mundur sayang panas panas oh ya ya kenapa masih mau ya ya ah op sayang op sayang Uh, sayang, mobilnya kan udah di pinggir ya. Hmm? Uh, jadi gimana kalau misal kita cepet-cepet cari bantuan? Saya nggak tanya keadaan kamu. Uh, iya. Keadaan kamu gimana sayang? Ya uh, karena aku emang udah lama nggak olahraga, agak sedikit sakit pinggang sih. Iya. Yeah. Uh, i- i- iya sayang. Nanti kalau misal kita udah selesai, mobilnya udah agak mogok lagi. Uh, kamu mau makan apa aja? Aku turutin deh sampai kamu kenyang. Enggak enggak aku, ya. aku bercanda kok saya. Ya udah kita cari pertolongan ya. Mm-hmm. Kita ke sana. Hai hai. Duh, enak banget ya sayangnya suasananya di sini teduh gitu ya. Iya, sejuk banget. Halo sayang. Ini ada-ada aja. Iyalah, aku memberikan sebuah kejutan buat kamu. Begini sayang, aku itu merasa bahagia sudah bisa memiliki kamu. Iya aku juga sih sayang, tapi gimana ya? Masa kamu nggak mau ada perubahan dikit gitu? Perubahan? Ya aku sebenarnya pasti bakalan berubah demi bisa membahagiakan kamu lebih bahagia lagi. Aku itu kemarin itu sudah menaruhkan sebuah lamaran kerja di sebuah perusahaan. Terus? Ya kita tinggal nunggu saja. Bentar lagi aku bakalan bekerja di tempat itu. Nah nanti kalau aku sudah bekerja, terus aku sudah punya uang banyak. Jangankan kamu cuma minta mobil, minta perumahan sekalipun, pasti bakalan aku beliin biar kamu bisa bahagia. Yang bener. Iyalah. Masa iya aku bisa berbohong sama kamu lagian nih? Kamu itu mau ku ajak kemanapun, kamu pasti mau kan? Ya, Jarang-jarang ya. loh ada cewek yang seperti itu. Aku aku tuh juga gak tahu kenapa perasaan aku sama kamu tuh, aku tuh ngerasa sayang, banget nyaman banget gitu. 
ngejalani hubungan sama kamu entah apa gara-gara aku udah terlalu tulus ya aku juga nggak tahu sih ya kamu mungkin belum pernah memiliki seorang yang seperti aku aku itu selain memiliki cita-cita yang besar biar kamu bisa bahagia aku juga pengen suatu saat nanti misal nih aku sudah bekerja dan pekerjaan aku pun gajinya masih dikit aku pasti bakalan beli kamu mobil meskipun nanti aku bayar itu kredit tiap bulan gak apa-apa yang penting kamu bahagia iya sih sayang mudah-mudahan kamu tuh cepet keterima kerja deh soalnya kalau kita keluar ketemu sama teman-teman kita terus pacar aku ya calon suami aku tuh nggak punya kerjaan kan malu bisa-bisa hubungan kita itu nanti dijadikan bahan gosip Ya itu makanya aku itu ingin sekali membuat kamu merasa bahagia Ya meskipun kalau perlu juga nanti aku bakalan bekerja 24 jam kalau perlu Yang penting kamu itu bisa bahagia Oh iya sayang ngomong-ngomong masalah mobil nih ya Kamu tahu nggak mantan aku si Fajar? Si Fajar? Siapa? Aku kan belum pernah kenalan sama mantan kamu Dia itu orangnya kayak gimana sih? Dia itu ngeselin banget sayang, sayang tahu nggak? Tadi aja aku ketemu sama dia, dia itu jalan kaki. Terus waktu dia masih ada hubungan sama aku, masih pacaran hmm? sama aku, mobil tua dia tuh mobil butuh dia itu sering mogok. Jadi ya mana mau sih sayang, aku tuh jalan-jalan sama Fajar, terus di jalan mobil dia itu mogok, terus aku disuruh dorong. Ya aku nggak mau lah, ngeselin banget kan? Ya mana mungkin sih kalau orang sudah seperti itu. Itu kan sebenarnya kasihan sama ceweknya kan. Kalau aku, gak bakalan mungkin bakalan membuat kamu seperti itu. Kalau perlu nih, kamu naik mobil, di situ ada sopirnya. Jadi kamu gak perlu nyetir sendiri, jadi kamu tinggal cuma duduk di belakang, diem. Kamu nanti tinggal nyuruh sana, sini. Ini aja ya, keadaan aku yang masih belum mampu. Aku siap kreditkan kamu mobil. Aku siap lagi kredit kan kamu rumah gimana coba semua ini aku lakukan demi permaisuriku si ratu yang paling cantik dikirim Tuhan dua kalau gitu jadi tambah sayang dah oh ya dia itu ya sombong banget padahal dia itu jalan kaki tadi sayang eh sudah daripada kamu ngomongin orang itu lebih baik kita mikirkan saja masa depan kita gimana Nih ya. ya, sekarang itu era-eranya kur kita pinjam uang itu mudah cair. Nah, aku bakalan secepat mungkin untuk kreditkan kamu mobil. Gimana? Beneran? Oh, iyalah. Ya mudah-mudahan aja cepet dipanggil buat kerja sih. Ya biar kita cepet-cepet nikah. Ya apalagi nanti kalau sudah bekerja. Kalau nanti sudah bekerja, tugas kamu itu santai, cuma diam di rumah, tinggal nyuruh. Nanti orang bakal datang. Misal nih, kamu nyuruh untuk nyuci baju kamu, itu bakal ada orang yang nyuruh. Jadi kamu tinggal diam, santai, slow, nikmati hidup. Gimana? Boleh tuh. Oh ya, sayang, aku kayaknya kebelet deh. Kamu sudah kebelet, masih di sini. Iya. Mana? Di mana ini toilet? Oh, di situ. Kamu tunggu di sini ya. Ya udah, kalau memang kamu masih mau ke toilet, silakan. Apa perlu aku antar? Enggak ya, usah lah. Mendingan saya ingin jalan kemana-mana. Tunggu di sini. Nanti kalau kamu nggak ada di sini, aku kan bingung nyariinnya kemana. Iya sayang, aku itu bakalan menungguin tuan putri menunggu di sini. Ih, bisa aja deh. Yaudah, tunggu sini ya. Oke. Sana-sana dah. Eh, sayang, sayang, sayang. Lihat Salah dulu. lagi. Dapet, dapet ini. Pokoknya, kalau sama Meme, aku bisa merasakan lebih bahagia lagi. Dan juga... Dia selalu memberikan kenikmatan hidup buat aku. Asik ini. Pokoknya 
Gimana caranya agar si Meme itu bisa merasa nyaman sekali bersama aku Biar aku bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih Lebih dalam lagi Hmm, sayang Kayaknya ada orang di sebelah sana, laki-laki hmm? Siapa tahu dia tahu di mana tempat bengkel yang ada di dekat daerah ini Ya sayang, kita tanya dia aja ya, soalnya kan kita udah muter-muter cari orang tapi orang nggak ada yang tahu Iya, yeah, 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 makanya itu, ya kita harus samperin orang itu, kita minta tolong dan kita bicara sebaik-baik ya Takutnya orangnya galak lagi, ya semoga aja baik <tapi, ya Tapi mobil udah dikunci kan tadi? Udah, udah aku kunci nih kuncinya Oh ya udah. Kita samperin ya mm-hmm. Permisi, Permisi Ibu Novi Apa Syarul ya? Iya uh, Kalian ah. berdua kenapa saling kenal? Oh ini pak, saya itu Cuma orang yang mau ngelamar di perusahaannya Ibu Novi Oh iya, perkenalkan Saya tunangannya calon bos bapak Oh, yes. tunangannya? Iya yeah. uh, Selamat ya Pasti dari tampang bapak uh, Tampilan baik, kece seperti ini dan rapi Pasti insya Allah keterimalah di kantor tunangan saya ya. Jangan lupa besok interview ya oh, Siap pak Kalau... Siap pak, ibu oh, iya, 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 Saya ma- bapak Siap bu iya, iya, Maaf iya. ibu ya uh, Gini pak Syarul eh, Ya sudah, saya, saya yang ngomong Saya boleh minta tolong nggak? Kebetulan pak Syarul kan di sini Dan pak Syarul kan memang asli orang di sini uh, Mobil saya yang di sana itu mogok Oh, Jadi, mobilnya mogo, Bu. Iya, saya nggak tahu kawasan oh. bengkel di sini tuh hmm, di mana. Kalau ya? masalah bengkel itu gampang. Saya punya teman. Pokoknya kalau mobil diperbaiki ke dia, larinya itu bukan cuma biasa aja. Bisa langsung kenceng, Pak. Eh, uh, uh, sayang, itu baru mantap, Pak. Kalau saya memang udah cari lama banget, saya nggak pernah bertemu dengan bengkel yang memang profesional dalam menangani mekanik mesin, Pak. Uh, mungkin Bapak punya kenalan ya? Iya betul, Pak. Apalagi nih, kalau boleh tahu mobil Bapak warna apa? Warna merah Wah, warna merah, warna yang cerah ya Pak yeah. Apalagi nanti itu mobilnya itu bisa dimodif juga Pak Baik dari kaki-kakinya, bisa dipercantik lah Pak oh. Biar kayak pasangan berdua, <laughs> yang sangat cocok lah, romantis <laughs> Kalau modif nggak perlu Pak, cukup diperbaiki aja, oh, yang penting diperbaiki. bisa jalan uh, Siapa tadi namanya? Nama saya, yeah. nama saya Syahrul Oh, saya Fajar Oh, uh, saya Kalau karyawan seperti ini, ini harusnya diterima, diterima di kantor kamu karena e, aku lihat dia mempunyai bakat yang memang banyak kenalan, banyak akses, banyak jaringan. Jadi relasi perusahaan kamu bisa terkenal kemana-mana ketika menerima calon karyawan seperti ini, sayang. Iya, nanti aku pertimbangkan lagi karena dia sudah membantu aku. Nanti ya mungkin nanti ada timbal balik ya. Iya. Ya, uh, ya. Uh, jadi ya masalah permodifan uh, kita uh, next dulu ya. Sekarang ya, mobilnya diperbaiki. Iya mobil saya mogok pak. Jadi kebetulan pas saya mau menuju ke jalan ini tiba-tiba mobil saya apa radiatornya habis atau akinya tekor saya nggak paham. Tiba-tiba nyendat gitu aja. Kronologisnya tiba-tiba langsung saya pinggirin uh, mati. Langsung mati ya pak. Hmm. Apa pusing saya nggak paham. Kalau itu saya kurang tahu sih pak. Tapi kalau teman saya itu kadang ya pak, ini dari segi yang saya lihat uh-huh. dia perhatikan sebentar dia uh-huh. ya cuma cek di bagian kunci mobil itu kunci mobil itu bisa langsung ketemu nyakinya di mana gitu jadi memang sudah lebih canggih lah daripada bikin-bikin pakaian gitu. berarti memang temen Pak Syahrul ini memang sudah ahlinya dalam hal permobilan gitu ya sangat ahli pak, jadi ibu sama bapak tenang saja meskipun mobilnya mogok Mungkin tidak perlu waktu 30 menit gak sampai pak 5 menit insya Allah mobilnya langsung bisa di Alhamdulillah, berarti saya bisa melanjutkan perjalanan dengan tunangan saya begitu ya Siap, Pasti pak Alhamdulillah Ya syukurlah saya sudah cari banyak orang Cuman nggak tahu kenapa istri saya langsung menuju ke bapak Jadi Kebetulan mungkin mungkin memang sudah ditakdirkan Ditakdirkan oleh <laughs> Tuhan agar kita bertemu Ya sudah biar mobil tunangan saya cepat diperbaiki Kasih aja kuncinya sayang eh. Ya, ya Pak. Uh, ini kunci mobilnya Pak. Oh siap. Jadi nanti 
saya mau ke pacar saya dulu yang masih ke toilet habis itu saya bawa ke montirnya pak ya oh, oh, iya. sama iya. pacarnya berarti kesini ya oh iya sama pacarnya oh iya sudah iya. saya duluan ya bu iya, iya. iya pak ya hati-hati ya pak ya terima kasih oh. banyak bantuannya pak Sarul siap hmm. sayang sini deh duduk aku mau tanya sesuatu sama kamu tanya apa sayang tanya apa sayang ah ya enggak kenapa sampai saat ini Sampai detik ini, mm-hmm. kamu masih bertahan sama aku. Padahal udah jelas kan, mobil aku selalu mogok. Dan mobil aku selalu minta dorong sama kamu. Di mana-mana, entah sudah jadi istri, tunangan, calon tunangan, pacar sekalipun, ibu sekalipun, kalau disuruh dorong mobil, pasti ngomel-ngomel. <laughs> Kenapa kamu nggak ngomel sama? Iya, ngapain harus ngomel-ngomel, sayang. Kalau mobil kamu itu mogok, berarti itu kan kita dikasih ujian, kita disuruh sabar. Ya mungkin kalau misalkan mobil kamu nggak mogok sayang, siapa tahu tuh di jalan tuh kita kenapa kenapa. Jadi sama Allah kita tuh dikasih ujian mobil kamu tuh mogok. Ya, iya juga sih. Mungkin Tuhan lagi memberikan suatu ujian yang akan uh, timbul hikmah di suatu saat di kehidupan kita. Aku juga nggak tahu kalau misal mobil kita nggak mogok, ya terus kita mau jadi apa? Takut kecelakaan ya kan? Ya terus ini juga hmm. kenapa aku makin tambah yakin untuk memajukan tanggal pernikahan kita karena aku memang sudah sangat cocok sekali sama kamu. Kamu berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Kamu bisa menjaga perasaan aku. Kamu bisa mengerti kehidupan aku. Kamu bisa mensupport semua pekerjaan aku. Dari awal, sejak aku mempunyai mobil yang sangat tua, kamu selalu melarang aku untuk menjual mobil itu. Padahal mantan-mantan aku semuanya, itu selalu menyuruh mobil tua itu harus dijual. Sedangkan kamu menyuruh mobil tua aku untuk dilegendkan, dimuseumkan, agar mempunyai kenangan saat kita sudah mempunyai anak. Jadi mobil tua itu adalah sejarah buat kita berdua. Kamu nyebut mantan sampai mantan-mantan, berarti mantan kamu banyak dong. Berarti udah berapa kali mantan tuh yang udah naikin mobil kamu? Ya, sebenarnya cuma satu sih. Di antara yang paling sering adalah ibu aku untuk belanja. Karena kan yang namanya kehidupan, pasti sebelum aku bertemu dengan kamu, aku bertemu dengan seseorang yang Tuhan memberikan pelajaran berharga buat aku. Nggak mungkin dong Tuhan langsung memberikan pertemuan eh, aku dengan orang yang... selapang dada sama kamu tetaplah tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang usahlah kau risaukan tetaplah bahagia sayang kamu ngapain ya sebenarnya di sini enggak dong sayang aku itu Ini mobil kunci mobil siapa? Ya ini kunci mobil calon bos aku. Calon bos? Maksudnya yang gimana sih? Ya tadi itu aku ketemu sama bapak bos, Eko eh, bapak bos, sama ibu bos, sama tunangannya. Terus? Terus mobilnya itu mogok. Ya udah. Aku pura-pura sebagai orang yang memiliki relasi dengan teman-teman montir Jadi mobilnya diserahkan kepada aku biar diperbaikin Oh, kamu pencitraan doang? Iya, iyalah Biar aku itu bisa mudah diterima di perusahaan itu Kan kalau aku sudah bekerja Aku bakalan memberikan semuanya buat kamu kan Gimana sih kamu kok bisa lupa? Ya, ya, ya udah. Terus itu kamu rencana gimana sih sayang? Kalau mobil dia mogok daerah sini? Iya, mobilnya dia katanya mogok di sini. Terus warna mobilnya juga warna merah. Terus? Iya, aku bilang aja kalau mobil warna merah itu tandanya bahwa cara memperbaikinya akan lebih cepat. Dia mudah dibohongi. Ya udah ini mobil sekarang ada di aku. Oh jadi intinya sayang ini cari muka doang atau pencitraan gitu biar keterima kerja gitu. Ya iyalah kalau punya kepala kan harus dipakai sayang. Jadi aku punya pikiran yang maju gak tuh. 
Iya makanya itu Kan udah nyemangatin kamu Kamu tuh harus lebih pinter lagi dong Ya, biar cepet-cepet dapat pekerjaan tetap biar cepet-cepet kamu itu nikahin aku ya pokoknya apapun demi kamu aku bakalan berusaha sekuat mungkin biar bisa punya pekerjaan yang layak ya. terus itu kamu ke bengkel beneran apa ini <laughs> ya semuanya itu aku cuma omongan aja yang manis Aku Terus? perbuat semanis mungkin agar dia percaya. Padahal sebenarnya aku ya gak tahu di sini ada montir mobil atau enggak. Aku gak tahu banget. Jadi aku tadi itu cuma pura-pura punya teman aja. Eh dianya percaya. Jadi sekarang kau mau kemana? Ya sekarang ya aku di sini aja dulu. Atau aku kemana gitu nungguin agak lama baru nanti aku datang ke ibu bos aku. Aku bilang kalau teman aku sekarang masih di luar sehingga mobilnya nggak bisa diperbaiki bisa aja kan ngeles gitu aku nunggu di sana ntar lagi sayangnya nanti kamu nyusulin aku langsung ke sana aja oh iya aku bakalan nyusul ke sana juga nanti kok di tempat yang tadi kan ya iyalah kalau aku pindah-pindah kan otomatis kamu masih bingung nyari aku dong ya gampang pokoknya nanti aku bakalan ketemu di sana lagi sama kamu tapi nanti harus ketahuan loh sayang kalau bohong gampang itu kalau ketahuan ya paling paling jauhnya ya nanti aku gak bakalan keterima kerja kan tapi tetap bisa sama kamu kan ya, ya iyalah tapi aku maunya kamu cepet-cepet kerja punya pekerjaan tetap gaji tetap bukan cuma nganggur cuma jalan-jalan doang iya sayang aku itu bakalan berusaha buat kamu ya sudah sekarang kamu duduk-duduk di sana dulu biar aku menyelesaikan pekerjaan ini ya udah hati-hati ya ya pokoknya kamu juga jaga diri jangan sampai jatuh hati ke orang lain Dadah. oke uh, saya hmm. kayaknya kamu harus telepon deh calon anak buah kamu karena sebentar lagi Mobil itu akan hidup dengan sendirinya Maksudnya? Uh, uh, aku jelasin ya sayang uh, Jadi sebenarnya uh, Tapi kamu jangan marah ya uh, Iya Iya aku nggak bakalan marah kalau Janji. kamu nggak melakukan Aduh dunia itu memang sempit banget ya Dimana-mana pasti ketemu sama kamu Kamu ngikutin aku, kamu ngintilin aku Ikan gabus muncul lagi Kamu gak ada tempat udara lain, kamu gak ada tempat untuk berenang di tempat lain Kamu tuh cuma berenang di area persekitaran lingkungan aku terus Kamu yang gak ada tempat lain, dimana-mana kamu tuh selalu aja nampakin muka kamu tuh di depan aku uh, sa- Sayang Mohon maaf Mbak, siapanya tunangan saya ya? Uh, sayang-sayang, perkenalkan, ini adalah ondel-ondel di kabupaten kita Ondel-ondel, ondel-ondel, nggak inget mas dulu Dulu kamu tuh selalu ngejar-ngejar aku Dengan mobil butut yang kamu punya Yang sering mogok-mogok itu loh Bisa diperjelas lagi Bukan aku yang selalu mengejar-ngejar kamu Tapi kamu yang selalu membuntuti aku karena aku punya mobil Tapi ketika kamu tahu mobil aku sering mogok Kamu meninggalkan aku eh, Sayang, ini yang aku maksud tadi Mantan yang ninggalin aku Karena tahu mobil tua aku selalu mogok Oh jadi ini mantan kamu hmm. Ya iyalah mbak, dimana-mana cewek itu nggak bakalan mau kalau disuruh ngedorong mobil mogok Udah punya mobil mogok, masih pacarnya disuruh dorong, gimana dong? Kan nggak pantas orang cewek Lagian mbaknya nih bisa loh cari pasangan atau tunangan, tunangan kamu kan Cari pasangan atau tunangan yang bisa buat kamu tuh bahagia, bukan yang sengsara disuruh dorongin mobil Ya lah mbak, cuman perkara mobil mogok aja sampai kayak gitu Berarti mbaknya dulu sering mogok terus ngedorong Ya udah berarti itu ujian mbak Aduh, tapi mana ada sih mbak Seorang cewek tuh dorong-dorong mobil Gak ada mbak, seharusnya tuh dorong sendiri dong Sebagai cowok usaha sendiri dong Ya kalau misal kamu aku yang dorong Emang kamu bisa naik mobil, kamu aja nggak bisa ya kan Ya kan, kamu aja nggak mau ngajarin aku naik mobil Malah kamu ini mau nganterin aku kemana-mana Kamu tuh mau jadi supir aku Dengan mobil butut yang sering mogok itu 
Makanya mbak, kalau mau cari pasangan itu harus dipikir-pikir lagi Nanti ke belakangnya itu mbak bisa disuruh dorong mobil juga sama seperti aku waktu aku sama Fajar Oke, emangnya kenapa kalau saya dorong mobil? Nggak pantas mbak, kamu tuh mbak bisa cari pasangan yang lebih dari Fajar Sudah, sudah, sudah di sini tuh gak enak kalau misal kita ribut di sini kamu udah kelihatan dan orang semua orang udah tahu bahwa kamu adalah perempuan yang sangat matre kalau kamu memperbandingkan diri kamu dengan pasangan aku yang sekarang jelas cantik pasangan aku jauh lebih cantik kaya pasangan aku jauh lebih kaya menerima pasangan aku jauh lebih menerima aku apa adanya kalau dulu kenapa aku gak mau mengajarkan kamu mobil karena aku tahu sifat kamu karakter kamu hanya mau memanfaatkan aku aja ketika tahu kelemahan aku mobilku sering mogok kamu dengan santainya meninggalkan aku oh jadi jelas dong kalau pasangan kamu ini lebih kaya dari kamu otomatis kan kamu cuma mau numpang sama dia jadi kamu itu tunangan sama dia kamu cuma mau numpang hidup doang Mohon maaf. cuma mau bermodal tampang doang nggak ada apa-apanya kamu tahu usahaku usaha peternakan aku juga banyak dan usaha masalah ekspor impor aku juga banyak dan kebetulan aku memiliki pasangan yang juga mempunyai usaha selesai kan kita tidak saling menumpang tapi kita saling mensupport karena kita saling menyempurnakan bukan mencari yang sempurna aku nggak pernah sibuk mencari yang sempurna tapi Tuhan memberikan aku pasangan yang bisa menyempurnakan aku tapi mobil kamu tetap yang mogok-mogok itu kan mobil tua itu kan saya juga kalau memang sayang. bisnis kamu tuh di mana-mana otomatis kamu tuh bakalan beli mobil baru gak mungkin kamu itu naik mobil yang suka mogok uh, sayang kenapa semisal kalau kita beli mobil baru harus laporan dulu sama orang seperti ini Jadi oh ya namanya? buktiin dong beli mobil baru udah udah sayang jangan kayak gitu di depan mantan kamu mbak kalau misalkan Fajar ini adalah mantan terburuk mbak ya udah maafkan aja ya udah silahkan mbak pergi aja ngapain juga mbak masih mampir di sini ah. masih maki-maki mantan mbak eh, bentar, ah. bentar dari tadi tuh aku duduk-duduk di sini sama pacar aku tapi pacar aku kemana oh kamu hantu hantu duduk di sini nggak ada orang aku kesini nggak ada orang gak ada orang aku mbak. kesini itu tadi sama pacar aku pacar aku itu yang lebih baik dari kamu tapi sekarang pacar aku nggak ada padahal cuma aku tinggal ke toilet kalian usir pacar aku ya Enak jangan kali. sembarangan ini kan tempat umum mbak boleh siapapun boleh duduk di sini eh sebelum kalian duduk di sini aku udah dari tadi tuh udah di sini ngoce aja kalau misal kamu dari tadi di sini harusnya pacar kamu dan kamu udah duduk di sini ini buktinya aku sama tunangan aku yang berada di sini dan kamu kamu baru datang ke sini dan tiba-tiba kamu bawa lot speaker kamu bawa speaker untuk ngoce-ngoce di sini Sumpah oh keras mungkin pacar aku lagi ambil mobilnya ke parkiran Oh pacar kamu punya mobil ya iyalah pacar aku kan jauh lebih baik dari kamu lebih kaya juga dari kamu Jarang mogok. Ya jarang lah mobil pacar aku itu mobil bagus mobil mahal mewah nggak bakalan mobil pacar aku itu mogok-mogok di pinggir jalan aku tuh gak mau cari pacar yang kayak kamu mobilnya yang sering mogok. Hmm, sayang ibaratkan uh, mobil kita sering mogok kayaknya memang kesabaran kita dan ketenangan kita dan kebahagiaan kita juga terlatih ya karena berkat kamu mobil aku sekarang juga mogok eh kamu masih tetap mendorong aja. Aduh, jelas banget kan sekarang kalian berdua ini sama-sama tukang dorongin mobil yang mogok. Cocok dong kalau gitu. Terus, mobil pasangan kamu tuh mobil apa sih? Sampai kamu sesombong ini menghina mobil aku yang sering mogok. Pekerjaan tunangan kamu apa? Pekerjaan pasangan kamu apa? Pekerjaan suami kamu apa? Pekerjaan selingkuhan kamu apa? Gak He, jelas kan hubungan kamu. Dengerin baik-baik ya, pasang kok dua telinga kamu. Mobil pacar aku itu Fortuner. Dia itu punya bisnis di mana-mana. Dia itu punya tambang, punya hotel, villa, apartemen sendiri. Ya nggak kayak kamu lah. Oh, sebentar aku potong. Punya tambang, punya hotel, punya bisnis di mana-mana. Tapi bertemu dengan pacar atau duduk-duduk di pacar di tempat umum seperti ini, nggak ada kelas privatnya sama sekali, nggak di kelas VIP sama sekali. Bener yang dikatakan kamu, yang diomongkan kamu tuh bener real. Ya bener lah, kan pacar aku itu gak sombong, dia itu nampaknya tuh sederhana Jadi dia itu tidak menampakkan kalau dia itu orang kaya, kalau dia itu punya bisnis di mana-mana Gak seperti oh, kamu Syukurlah, 
Yang penting meskipun aku sama pasangan aku hidup dengan sederhana Tidak mempunyai bisnis tambang Tidak mempunyai bisnis di mana-mana Ya intinya aku nggak pernah meninggalkan pasangan aku sendirian Apalagi di tempat umum dan banyak pohon kayak gini Kan bisa diambil orang pacar aku Berarti pacar kamu termasuk orang yang tidak tanggung jawab Jangan-jangan kamu nggak disayang ya sama pacar kamu Makanya kamu ditelantarkan gitu aja Gak disayang, gak disayang Eh asal kamu tahu ya Aku ini udah dibelikan mobil sendiri, dibelikan rumah sendiri Masa itu nggak sayang? Pasti itu sayang dong Duh, mana sih? Bingung Terus mobil kamu ditaruh di mana? Kan di sini nggak ada parkiran Ya Masukkan kaki Ya enggak lah Hah? Mobil pacar aku ada di sebelah sana kok Sebelah mana? Udah, 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 kamu gak usah ngurusin hidup aku Gak usah nanya-nanya tentang pacar aku Mending kamu tuh pergi aja Iya Kalau memang semisal aku disuruh pergi, kamu aja yang pergi Kan harusnya kamu yang pergi, bukan aku Aku yang lebih dulu datang sini daripada kamu Ya enggak lah Kan dari awal yang di sini tuh aku Kamu tuh Udah Fajar, kamu nih bawa deh tunangan kamu tuh pergi dari sini uh, Ya udah kita pergi aja ya sayang hmm. Biarin kita ngalah aja Ya, daripada kita di sini sama ikan gabus nggak bisa ya udah pergi 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 ayo sayang ondel ondelnya mau mau tampil di sini aduh mimpi apa sih aku semalam tadi pagi ketemu dia barusan ketemu dia di sini ih dia tuh memang ngintilin aku banget deh kayaknya mas Syahrul mana lagi disuruh tunggu di sini awas aja ya bentar lagi kalau aku ketemu sama Fajar lagi mending aku usir dia dia tuh Ih, apa coba maksud dia tuh selalu nongol juga di depan muka aku Apalagi dia bawa tunangannya Mana tunangannya lebih cantik dari aku lagi Ih, mana sih Mas Syahrul? Masa aja ya bentar lagi Oh, sayang Pak Syahrul Hah? Gimana Pak? E, mohon maaf Bu, Pak Kalau bengkelnya memang ada hmm. Cuma montirnya lagi keluar Pak Namanya tutup bengkelnya Kalau bengkel memang gak akan pindah Kan toko, bangunan Ya itu pak, makanya saya minta maaf Orangnya lagi keluar katanya Iya, <tuh> ya nggak ya, apa-apa Tapi sayang, ini sudah kan e, buat bantu kita berdua ya Ya udah, nggak apa-apa Pak Syarul Nggak usah keberatan, yang penting kan Pak Syarul udah berusaha Udah Yuk. berusaha menolong saya Ya, saya minta maaf ya bu ya Iya, ah, ya, ya. nggak apa-apa uh, Atau gini aja, kita sambil ngopi-ngopi Atau sambil ngobrol di dekat mobil saya aja Gimana? Saya mau jemput pacar dulu, Pak. Soalnya tinggal di sana sendirian. Nanti oh. saya langsung ke mobil juga. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, mana kuncinya? Kuncinya, Pak, ya. Iya. Saya, saya tunggu di dekat mobil, ya. Siap, Pak. Tahu kan di mana tempat mobilnya? Mobil yang warna merah yang sebelah sana itu, kan, Pak. Betul, nggak ada mobil lagi, kan? Iya, Pak. Iya, ya udah. Ya sudah. Saya tunggu di dekat mobil, ya. Jangan lama-lama, ya. Siap, Pak. Ya udah, silakan. Mari, Pak Sarno. Iya, Pak. Ayo, saya. Bang. Halo sayang Ini dia nongol orang Kamu udah gimana aja sih? Aku tadi itu Sudah ketemu sama Bos aku Kamu ketemu sama bos kamu Aku di sini ketemu sama Fajar Fajar itu kesini bawa tunangannya Apalagi tunangan Fajar itu cantik banget Dia lu, lebih Modis lah dari aku Aku dimalu-maluin di depan dia Orangnya si Fajar itu kayak apa? Kalau aku ketemu sama dia, pasti bakalan aku hajar itu. Pokoknya, siapapun yang mengganggu kamu, pasti akan aku hajar. Iya, iya. Tapi ini kan tempat umum. Dia itu jelek-jelekin aku tuh di sini. Dia tuh bikin malu aku tuh di sini. Apalagi aku di dipermalukan di depan tunangannya. Gimana dong perasaan aku? Pasti malu banget. Sekarang orangnya itu di mana? Biar aku ketemu sama dia, biar aku kasih pelajaran itu orang. Dia lagi ke mobil dia sih, mobil tua dia yang suka mogok-mogok itu. Ya sudah, ntar lagi kita ke sana, kita kasih tahu, kita kasih dia sebuah pembelajaran bahwa tidak boleh meremehkan seseorang bidadari dari kehidupan aku. Ya tapi dia tuh barusan udah bikin malu aku sayang. Udah tenang aja, kamu itu kalau sama aku. Aku bakalan buat orang itu malu nanti. Pokoknya gimana caranya si Fajar itu bisa merasa malu sama diri kita. Ya iyalah, aku bilang sama dia tuh aku tuh punya mobil, punya rumah, tapi... Udah gampang kalau masalah kamu sudah ngaku sudah punya mobil atau sudah punya rumah. Gampang aja nanti. Pokoknya ketemu sama Fajar, 
ada mobil aja dikit langsung saja nanti kita akuin kalau itu mobil kita biar kita ya kamu sendiri tahu sendirilah biar kamu merasa lebih bahagia dan tidak terhina di depan mantan kamu itu tapi beneran kan kamu mau mengakui semuanya ke Fajar kalau kamu tuh orang kaya kamu tuh punya bisnis kalau kamu tuh punya pokoknya semuanya deh kamu tuh harus ngomong sama Fajar kamu tuh buh pokoknya kamu tuh orang kaya banget deh sang iya pokoknya aku itu akan melakukan semua hal yang kamu inginkan demi kamu serius dia tuh udah nggak punya udah mobil suka mogok mobil tua butut gitu masih belagu masih sombong juga ngomong di hadapan aku ya pokoknya ntar lagi kalau misal kamu ngelihat si Fajar kamu langsung ngomong ke aku aja akan aku kasih pembelajaran orang itu ya pokoknya nggak mau tahu sayang harus ke Fajar dan ngomong ke Fajar kalau sayang itu orang yang paling kaya Tenang. dan bisnisnya tuh di mana mana kalau cuma masalah itu kecil nanti aku bakalan mengakui semuanya apa yang sudah pernah kamu katakan di tempat ini biar dia ngerasa malu kalau sudah pernah menghina kamu ya iyalah ya udah mending kita semperin semperin sekarang ya iyalah ya sudah tapi yang... tadi hajar ke sana deh sama tunangannya mungkin mobil mogok dia itu ada di sana di parkir di sana deh Ya udah ayo sekarang kita ke sana, kita kasih pembelajaran buat si Fajar itu. Udah ayo. Tapi awas aja ya, kamu kalau di depan Fajar harus bilang kamu itu orang paling kaya. Tenang, kalau cuma ngomong sama Fajar itu gampang. Sayang, sayang, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Sini, sayang. Bilang apa lagi? Sebenarnya mobilnya, mobilnya nggak mogok saya. Maksudnya... Aku cuma pura-pura aku mau ngogokin aja karena ya selama ini biasanya setahu aku gimana mantu harusnya ngomel kamu kenapa nggak ngomel sama aku ya makanya aku bilang tadi e, mobilnya tanpa dibenerin juga pasti hidup sendiri kok sayang e, maaf ya sayang ya itu mau bilang kamu beneran nggak mogok terus aku tadi dorong itu kan kamu pura-pura iya maaf ya sayang kan kan nggak gitu juga ya Iya, Pak Sarun. Bu. Iya, ada apa, Pak? Ini uh, mana pacarnya, Pak? Ini, ini pacar saya. Jadi... Oh, jadi sebentar, sebentar, sebentar. Jadi yang kamu maksud punya Fortuner, punya perusahaan tambang, punya hotel mewah, punya bisnis dan lain-lain. Calon anak buah dari tunangan aku. Tunggu ini, ini. Jadi ini calon bos kamu. Ini dia iya mantan aku Fajar yang aku bilang mobil tua dia yang sering mogok. Ini. Iya iyalah. Uh, ya gimana Pak Sarul? Uh, apakah bengkelnya mau ke sini? Nah, kalau masalah bengkel kan tadi sudah selesai Pak. Nah saya itu mau ke sini sebenarnya kan disuruh Bapak untuk bawa pacar saya. Saya nggak nyuruh, cuman Pak Sarul bilang mau mau panggil pacar saya dulu. Gitu, oh kan? iya betul Pak. Nah terus, kalau memang keadaannya seperti ini pak, saya terus terang saja, sebenarnya saya tetap akan memilih sebuah pekerjaan sih pak. Kan kamu yang nyuruh pacarnya tadi ya, kan kamu yang yang bilang tadi mau panggil pacarnya? Iya pak, saya kesini tadi diajak oleh pacar saya pak, katanya disuruh menghajar mantannya gitu, eh gak taunya mantannya ternyata bapak, kalau tahu mantannya pacar saya bapak ya, saya mungkin tidak akan melakukan pak jadi saya minta maaf pacar saya pak kalau ada yang salah oh jadi kamu menyuruh pacar kamu untuk menghajar saya sedangkan pacar kamu adalah calon anak buah dari tunangan saya sekarang gini aja deh kamu pilih pacar kamu apa pilih pekerjaan kamu hmm, kalau saya pribadi ya pak ya karena kehidupan saya itu sudah berlanjut lebih lama dari kemarin jadi saya memilih pekerjaan saja bu Maksud kamu apa? Kamu lebih milih pekerjaan kamu daripada aku. Padahal sudah jelas-jelas tunangan dari calon bos kamu ini adalah mantan aku. Iya, aku memang memilih pekerjaan karena aku takut nganggur. Lagian juga, 
punya pekerjaan itu lebih penting daripada punya pacar kayak kamu ini Eh aku itu ya sudah nemenin kamu dari nol Kamu udah ada kerjaan aja kamu nih Udah aku pilih Sebentar, sebentar Ayo lanjutkan Ting Eh, tetap saja aku bakalan memilih pekerjaan Daripada aku milih kamu Jelaslah pekerjaan itu lebih penting Ya nggak bisa gitu dong Dari awal kamu pacaran sama aku biar apa? Biar kamu tuh bisa nyenengin aku kan Beliin aku mobil, perumahan Tapi apa sekarang? Kamu rela ninggalin aku cuma gara-gara kamu mau kerja sama dia? Hello, kalau aku tidak bekerja Gimana caranya agar aku bisa membahagiakan kamu? Harusnya aku memilih pekerjaan Dan kamu juga buat apa? Kamu itu nggak penting buat aku sekarang Mbak, gini ya Jelas-jelas Syahrul itu tadi gak ke bengkel, gak cari montir Dia itu malah duduk-duduk di sana Dia itu cuma ambil hati Ambil hati kalian buat apa? Biar kalian berdua ini nerima Syahrul Buat bekerja di perusahaan Oh, eh, Bu Nof. jadi kamu berani licik sama saya? Uh, sayang-sayang Berarti orang ini lebih tidak pantas lagi Tidak pantas bekerja di perusahaan kamu Karena perusahaan kamu bisa diakali semua sistem-sistemnya Eh Bu Novi, itu semua informasi yang disampaikan oleh orang ini tidak valid Bu Bagaimana mungkin Ibu percaya sama orang yang masih baru seperti ini Saya kan sudah melamar ke Ibu, terus juga mobilnya sudah diperbaiki Apanya ini diperbaiki? Asal kalian tahu ya, aku jelaskan dari awal Mobil ini gak mogok Mobil ini mobil baru Aku cuman pura-pura mogok Aku ingin tahu tunangan aku seperti apa Ternyata tunangan aku tidak sama dengan seperti kamu Kalau kamu disuruh dorong Kamu sudah ngoceh ngomel kemana-mana Tapi tunangan aku Dia malah mendorongnya dari depan ke belakang Mencari orang Sampai bertemu dengan calon karyawannya sendiri Mobil ini tanpa kamu perbaiki Jelas mobil ini tetap akan hidup Karena memang tidak ada masalah dalam mobil aku Mobil ini mobil keluaran terbaru Bukan mobil kuno lagi yang aku pakai Oh berarti kayak gitu ya mas Kamu udah berani bermuka dua di depan direktur utama kamu ini sendiri Kalau kayak gitu caranya Kamu nggak usah datang interview untuk besok Mengerti? Bukan saya sudah milik Udah, udah, udah diem uh, Mas ternyata Hikmah dibalik mobil mobil kamu ini Aku tidak cocok dengan karyawan seperti dia Dan perusahaan aku tidak menerima karyawan yang bermuka dua uh, Ya udah. Mas, terima kasih banyak atas informasi ya. Uh, jadi anggap aja ini interview hari ini adalah kita selesai. Jadi gak diterima. Ya udah, ayo kita pulang. Aduh. Ibu, gimana itu terus saya bekerja? Eh. Apa lagi? Semua ini gara-gara kamu. Kamu kok kok malah bisa nyalain aku gitu loh Padahal aku ini pacar kamu Tapi kenapa kamu ini lebih milih pekerjaan kamu daripada aku Kamu ingat nggak sama omongan kamu tadi di taman? Eh, aku itu melakukan tadi itu sebenarnya cuma pura-pura Biar kamu itu bisa bahagia Aduh, udah-udah kamu tuh gak usah banyak omong ya Dari tadi aku lihat kamu gerak-geriknya tuh Udah, aku tuh udah yakin Kamu tuh gak pantas buat aku Aku juga gak mau nerima kamu lagi Udah, mending kita berdua itu putus Aku, aku bisa cari laki-laki yang lebih dari kamu Aku bisa banget Eh, santai dulu Kamu coba aja tadi tidak memberikan laporan terhadap ibu bos itu tadi Semuanya akan berjalan dengan baik Udah, aku gak perlu penjelasan kamu Aku gak perlu pembelaan dari kamu Yang penting Kita berdua itu putus, bye Oh, lapar gitu orang <tuh>